வெல்கம் டு வாத்தியார் சமையல் நான் உங்க ரஜினா பேசுறேன் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் லாக்டவுன் டைம்ல என்ன ஸ்நாக்ஸ் செய்யறதுன்னு தெரியாம யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்களா தோ உங்களுக்கு ஒரு சிம்பிளான பிரெட்டை வச்சு ஒரு ஸ்நாக்ஸ் சொல்லி தர போறேன் அது என்னன்னு எல்லாரும் யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்களா அது சில்லி பிரெட் வாங்க இந்த சில்லி பிரெட் செய்ய என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்றது பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு நாலு ஸ்லைஸ் பிரெட் எடுத்துக்கோங்க ஒரு ரெண்டு பெரிய சைஸ் ஆனியன் எடுத்து நல்லா ஸ்லைஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு பச்சை மிளகாய் எடுத்து அது நடுவில் கீறி வச்சுக்கோங்க ஒரு பாதி கொடை மிளகாய் எடுத்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் அளவில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க டொமேட்டோ சாஸ் சில்லி சாஸ் சோயா சாஸு சில்லி பவுடர் உப்பு தேவையான அளவு ஒரு பிஞ்சு சக்கரை எடுத்துக்கோங்க எண்ணெய் தேவையான அளவு ஃபஸ்ட்டு இந்த நாலு ஸ்லைஸ் பிரெட் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு இந்த கார்னர்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி அளவில் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கட் பண்ண இந்த பீசஸ் எல்லாம் வந்து எடுத்து ஒரு வானல் எடுத்து எண்ணெய் எதுவுமே போடாமல் சும்மா ஃப்ரை பண்ணி வச்சுக்கோங்க பிரெட்டை நல்லா ஃப்ரை பண்ணதுக்கப்புறம் அதே பேனில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் நம்ம வெட்டி வச்சுருந்தோம்ல ஆனியனை ஸ்லைஸ் பண்ணி வெட்டி வச்சுருந்தோம்ல அந்த ஆனியனை போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க இந்த ஆனியன் நல்லா வந்துட்டு நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணும்போது நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் வர வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் வெங்காயம் நல்லா வதக்கிடுச்சு இப்போ வதங்கினோடனே நம்ம பச்சை மிளகாய் ஸ்லிட் பண்ணி வச்சுருந்த பச்சை மிளகாவே போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க நல்லா வதக்கினதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எடுத்துருந்தோம்ல அது ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் எடுத்து அதையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க வதக்க நீங்கள் பாருங்கள் நல்லா இந்த பச்சை வாடை எல்லாமே போகணும் பச்சை மிளகாவோட வாடையும் அப்புறம் இந்த இஞ்சி பூண்டோட பேஸ்ட் வா இதையும் எதுவுமே அந்த ரா ஸ்மெல்லே இருக்கக்கூடாது நல்லா வதக்கிடணும் பாருங்க வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எல்லாமே வந்து நல்லா வதங்கிடுச்சு அதோட ரா ஸ்மெல் எல்லாமே நல்லா போயிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம கேப்சிகம் போட்டுக்கலாம் நம்ம கேப்சிகம் வந்து பொடி பொடியாக வெட்டி வச்சுருந்தோம் பார்த்தீங்களா அந்த கேப்சிகம் அதை போட்டு அதையும் நல்லா ரா ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் எப்போதுமே ஏதோ ஒரு ஃபுட்டில் எந்த ஃபுட்டில்னாலும் கேப்சிகம் போட்டால் நல்ல ஒரு ஸ்மெல் கொடுக்கும் எல்லாமே நல்லா வதங்கிட்டதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஸ்பூன் அளவில் வந்துட்டு சோயா சாஸ் ஊற்றிக்கோங்க உங்களுக்கு இதை பிடிச்சிருந்தால் ஊற்றிக்கோங்க இல்லைனா வேண்டாம் இது ஆப்ஷனல் தான் பாருங்கள் சோயா சாஸ் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போது அடுத்ததாக நம்ம டொமேட்டோ சாஸ் போட்டுக்கலாம் டொமேட்டோ சாஸ் வந்து டூ ஸ்பூன் போடுங்க இது வந்து நல்ல ஒரு தித்திப்பு டேஸ்ட் கொடுக்கும் நல்ல ஒரு நீங்கள் எந்த மாதிரி டிஷ் பண்ணிங்கன்னா நல்ல ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்ட் கொடுக்கும் இது போட்டதுக்கப்புறம் சில்லி சாஸும் போட்டுக்கோங்க சில்லி சாஸ் வந்து உங்களுக்கு பிள்ளைங்க ரொம்ப காரமாக இருந்து நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா போடாதீங்க இது வந்து நீங்கள் நான் வந்து ஆப்ஷனலாக தான் சொல்லுவேன் எங்களுக்கு சில்லி காரம் எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னால நாங்கள் சில்லி சாஸ் போடுறோம் அதே மாதிரி நீங்கள் அது வந்து ஒன் ஸ்பூன் கூட போட்டுக்கலாம் நான் இப்போ டூ ஸ்பூன்ஸ் போடுறேன் எல்லா சாஸும் போட்டதுக்கப்புறம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க எல்லா சாஸும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் அந்த வெங்காயத்தோட இந்த கேப்சிகமோட எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகணும் அதனால் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம சில்லி பவுடர் வச்சுருக்கோம்ல அந்த சில்லி பவுடர் கொஞ்சமாக போட்டுக்கோங்க ஆல்ரெடி நம்ம சா சில்லி சாஸ் போட்டிருக்கோம் அதனால் நீங்கள் எப்படி சில்லி பவுடர் போடணும்னு பார்த்து போட்டுக்கோங்க சில்லி பவுடர் போட்டதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு சால்ட் போட்டுக்கோங்க இப்போ அடுத்த சால்ட் போட்டதுக்கப்புறம் வந்து சுகர் சுகர் வந்து இந்த டிஷ்ஷுக்கு நீங்கள் போட்டிங்கன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்ட் கொடுக்கும் அந்த அது ஒரு பியோர் அந்த ச சைனீஸ் டிஷ்ஷோட உங்களுக்கு அது அந்த டேஸ்ட் கொடுக்கும் அதனால தான் சுகர் போடுறது அது வந்து ஆப்ஷனல் தான் நான் ஒரு பிஞ்ச் ஆஃப் சுகர் தான் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் எல்லா சாஸு மசாலா எல்லாமே நம்ம போட்டாச்சு போட்டுட்டு எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் மிக்ஸ் பண்ணும்போது எல்லாமே எல்லா சாஸும் எல்லா இடத்துலையும் ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி பார்த்துக்கணும் நல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு ஹாஃப் அ டம்ளர் வந்து நீங்கள் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இது எல்லாமே நல்லா நல்லா பாயில் ஆனால் தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதனால் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கிட்ட வெயிட் பண்ணுங்கள் நல்லா பாயில் ஆகணும் இந்த பாருங்கள் நல்லா பாயில் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம போட்டிருந்த சாஸு இந்த வாட்ரு எல்லாமே நல்லா ஈவனாக மிக்ஸ் ஆகி நல்லா நல்லா பாயில் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இதுதான் கரெக்ட் டைம் இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருந்தால் இந்த ப்ரெட்டை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ப்ரெட்டை நல்லா ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதக்கணும் ஓகேவா நல்லா வதக்கும் போது பாருங்கள் இப்போ வாட்ரு கண்டென்ட்டே எதுவுமே இருக்காது பாருங்கள் எல்லா
இன்னும் யாரெல்லாம் வாத்தியார் சமையல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க உங்க கமெண்ட்டை மறக்காம போஸ்ட் பண்ணுங்க மறக்காம இந்த பெல் பட்டனை பிரெஸ் பண்ணுங்க மீண்டும் வேற ஒரு சமையல் குறிப்போட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் இது வாத்தியார் சமையலிருந்து உங்கள் ரஜினா